আর ভাই আমচুরির সাথে টাকা ধার চাওয়ার কি সম্পর্ক ভাইয়া আসলে আমি কয়েকদিন তো সামনে যাইতে পারবো না বাসায় যাইতে পারবো না বুঝছো কোন একটা ফ্রেন্ডের বাসায় আমাকে থাকতে হবে তখন আমার কিছু টাকা লাগবে আজকে দুপুরে তো যে মেরিনের ফোন আসছিল আমি যে শুনতে গেছি ও কেমনে জানি টের পাইয়া আমার ঘরে এসে আমার নানান কথা শোনালো আজকে কোনো নতুন মিশন আছে নাকি কারো আমরা সবার পর আমচোর তাহলে কিন্তু আপনার বিপদ থেকে অনেকটা উদ্ধার পেয়ে যাবেন আমি তো বুঝতে পারতেছি না এই ধরনের বই তোমরা এতদিন পড়লা কিভাবে আর তোমাদের বইয়ের এটা কি ধরনের চেহারা মানে তোমাদের চেহারার মেকআপ কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু বইয়ের চেহারা ঠিক নাই মেকআপটা যদি বুঝো তাহলে পড়াশোনাটা বুঝতে হবে না মানে এটা তো কোনো সিস্টেম হলো না পড়াশোনার শোনো আমি তোমাদের বইয়ের একটা লিস্ট করে দিব মানে এখনকার রাইটারদের যেই বইগুলি মার্কেটে চলতেছে যেই বইগুলির মান ভালো সেই বইগুলি তোমরা পড়বা সেই বইগুলি তোমরা কোথ থেকে কীভাবে কিনবা আমি কিন্তু জানি না আরেকটা কাজ যেটা করবো সেটা হচ্ছে তোমাদের আমি একটা রুটিন করে দিব সেই রুটিনে তোমরা সকালবেলা কখন ঘুম থেকে উঠবা কখন পড়তে বসবা কখন নাস্তা খাবা ইভেন কখন তোমরা মোবাইলে কথা বলবা সেটাও থাকবে মোবাইলে কিন্তু তোমরা এখন আর সারাদিন কথা বলতে পারবা না শুধুমাত্র জরুরি যে আলাপগুলি সেই আলাপগুলি তোমরা করবা এখন থেকে আর এরকম করলে চলবে না এখন থেকে তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে কারণ আমরা জানি পরিশ্রম সফলতার চাবিকাঠি ঠিক আছে আর নতুন যে বইগুলি কিনবা বইগুলি আমার কাছে এনে দিবা আমি দেখবো বইগুলি প্রিন্ট ঠিক আছে কিনা আমি যদি বুঝি না বইগুলি এখন পড়া যায় সেক্ষেত্রে তোমরা বইগুলি পড়বা এবং সেখান থেকে যেভাবে যেভাবে নোট করে দিব সেই নোটগুলি তোমরা পড়বা ওকে खराब जोड़ा प्लीज মুশফিক তুমি কিন্তু পুরোপুরি আমাকে ভুল বুঝতেছো দেখো মেরিন তোমারে ভুল বোঝার কিছু নাই এখন তুমি প্রায় আরেকজনের সাথে মোবাইলে কথা বলো এক একবার ফোন করলে প্রায় 20 মিনিট আমি এসব খেয়াল করেই তোমারে বলতেছি কাসের বা পছন্দের মানুষ ছাড়া কি বাতে কোন ধরে কথা বলে না তুমি তো আমার সাথেও এত কোন ধরে কখনো কথা বলো না মুশফিক তুমি কিন্তু আমাকে আবার ভুল বুঝতেছো তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমাকে আর ভুল বোঝার কিছুই নাই আমরা যদি সংসার করতে নাই পারি তাহলে আমাকে আগে থেকেই বলে দাও দেখো নাফিস খেলতে যে বাইরে থেকে একটা সিম নিয়ে এসেছিল 
সেই সিমটা নাফিসার খুঁজে পাচ্ছিল না সেই সিমটা তোমার হাতে পড়েছে এবং তুমি এসএমএস গুলো করেছো বাইরে থেকে একটা সিম নিয়ে আসছে নিশ্চয়ই ওটা আমার নাম্বার না সেটা নয় বুঝলাম কিন্তু তুমি যে মোবাইলে প্রায় আরেকজনের সাথে কথা বলো সেটা কি চুমুসফি তুমি তো আমাকে মারাত্মকভাবে সন্দেহ করো তুমি আমাকে অ্যাটলিস্ট জিজ্ঞেস করতে যে আমি কার সাথে কথা বলছি তাহলেই তো আমি বলতাম পুরো সিচুয়েশনটাই এমন ছিল যে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই মনে করি নাই দেখো মুশফি আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে প্রতিদিন কথা বলেছি সত্য আমি একটা বুটিক দেব সেই ব্যাপারে আমি ওর সাথে রেগুলার কথা বলছি ওর একটা দোকান আছে ওই দোকানে কি লাগবে না লাগবে আমি একটা দোকান দিতে পারবো কি না এখন কোথায় কাপড় পাওয়া যায় সস্তায় নানান রকম কথা আর তুমি তো আমার সেই ফ্রেন্ডকে খুব ভালো করে চেনো কে সে কাকে ভালো মতো চিনি মেহেদি আমার ক্লাস ফ্রেন্ড মুশফি যে আমাদের বিয়েতে অনেক হেল্প করেছিল তুমি ভুলে গেছো দেখো মানুষ উপকার করলে অ্যাটলিস্ট একটু মনে রাখতে হয় ঠিক আছে তোমার একবার লজ্জা করলো না যে এই ছেলেটার সম্পর্কে তুমি এত বাজে বাজে কথা বললে আমাকে অ্যাটলিস্ট তুমি জিজ্ঞেস করতে যে আমি কার সাথে কথা বলছি তাহলে তো আমি বলতাম যে আমি মেহেদির সাথে কথা বলছি না মুশফিক প্লিজ তুমি আমাকে কিছু বোঝাতে সরি আই এম আই এম ভেরি মাচ সরি বিশেষ করে যেদিন সিমটা ঘরের মধ্যে পেয়েছি তারপর দিন থেকে আমি বায়াস এত কমপ্লেক্স ভেরি সরি এক্সট্রিমলি সরি আমাকে ক্ষমা করে দাও সরি ছাড়া আই হ্যাভ নো ওয়ার্ড তোর যদি কোনো রকম সন্দেহ হয় আমাকে জিজ্ঞেস করো মুশফি বুঝছি <laughs> মনে করো সেই জন্য তোমার দেখছি চুল তো আমার এমনি এমনি পাকে নাই 
এই এক বছর ঠিক থাকবা আবার শুরু হবে যে কেসি আচ্ছা ঠিক আছে তুই তো এক বছর না তিন বছর থাকো তারপরে যখন দেখবা যে কিছু হয় নাই তখন তোমার ভুল পাবে আমার বুঝানোর দরকার নেই বাবারে তোমরা ভালো থাকো এই ডে আমি চাই আমার আর কিছু জানার দরকার নেই शिकार कर खेलना चापानी खानी बेगुन चोर एक मन थे शेष करते बचर मध्य तुम चाकरा करते हाटुर बस तुम खिलाधला करो से खिलाधला बंद करते प्रत्येक दिन सन्धार मध्य तुम्हारे घर फिर मामारे उपकार कर পড়ার টেবিলে বইছে আমি যে যে শর্ত তোমারে দিয়েছি সেই শর্তগুলো কাগজে কলমে লেখো আর মুখস্থ করো আর এতেও যদি তোমার আলসামি লাগে তাহলে কাগজ কলম আমার কাছে নিয়ে আইসো আমি তোমার লিখে দেব ঠিক আছে আমি যাও এগুলো শর্ত না এগুলো তো অত্যাচার হ্যাঁ তুমি যে সারা দিন মা আমারে যে অত্যাচার করতেছো 
ওই তুলনা তো এটা নরসি মা আপনি রাগ করে আছেন আমার সাথে না না রাগ করব না মা আপনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আপনি রাগ করে আছেন মা কি করব বলেন এই কয়েকদিন ধরে আমার মনটা খুব খারাপ ছিল আর মাথাটাও গরম ছিল তার জন্য আমি আপনার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি মা এই নাফিস কোথা থেকে যেন একটা সিম কার্ড কুড়িয়ে নিয়ে আসছে সেটা দেখে মুশফিক আমার সাথে কয়েকদিন মাথা গরম করলো তারপর আপনি আবার দরজাটা খুলে বাইরে গেলেন যে কোনো সময় তো একটা চোর ডাকা ঢুকতে পারতো মা তার জন্য আমার মাথাটা গরম ছিল মা মা আপনি কিছু মনে করেন না মা আর ওই যে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে না মেহেদি আমার বিয়েতে আসছিল যে টাঙ্গাইলে থাকে মনে পড়েছে ওর সঙ্গে আমি কিছুদিন কথা বললাম মা ওই একটা ব্যবসা আর কি বুটিকের ব্যবসার জন্য কিসের ব্যবসা বুটিক মা যে সেলোয়ার কামি শাড়ি বিক্রি করে যে দোকানগুলোতে দেখেন নেই বেলি রোডে তো ওই ধরনের একটা দোকান দিব ভাবছিলাম মা এটা নিয়ে কথা বলতাম তারপরে মুশফিক মাইন্ড করতো আপনি একটু দাঁড়িয়ে শুনতেন মা মাথা গরম করে আপনার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করেছি মা আপনার মেয়ে হলে আপনি মাফ করতেন না বলেন মা তুমি তো আমার মেয়ে তোমার সঙ্গে আমি রাগ করবো কেন মা মা আপনি কিছু মনে রাখবেন না ঠিক আছে আমার দিকে তাকান মা আপনি আপনার যখন জাল কিছু লাগবে আমাকে বলবেন মা আমার দিকে তাকান মা শোনেন মা আপনার যখন যা কিছু প্রয়োজন হবে আমাকে বলবেন ঠিক আছে মা পান লাগলে বলবেন যা দরকার আমি নিজে এনে দেব আমাকে মাফ করবেন মা चोर नाम আর বাসা থেকে সিদ্ধান্ত নিছে অনেক বিধি নিষেধ আছে গ্রামেও পাঠা দিতে পারে এই কারণে ভাবতেছি আমি আর থাকবো না কারণে ভাই আপনি তো এই ধরনের ডিসিশন নিতে পারেন না আপনি একজন ক্রিকেট প্লেয়ার না আপনি ক্রিকেট টিমের থেকে তো লেসন নিতে পারেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম আগে কি বাজে পারফরমেন্স করত ওদের কোনো ফর্মই ছিল না এখন আস্তে আস্তে ওরা ভালো পারফরমেন্স করতেছে ওরা নিজে থেকে রিফর্ম করছে আপনিও তো ওদের কাছ থেকে লেসন নিয়ে নিজেকে একটা রিফর্ম করতে পারেন নিজের জীবনকে আবার নতুনভাবে শুরু করতে পারেন আমি তো তেমন কোনো ভালো ক্রিকেট খেলি না তারপরেও দেখেন আমি বিভিন্ন টিমের কাছ থেকে বিভিন্ন লেসন নিয়ে থাকি আপনিও আপনাকে ওইভাবে করে লেসন নেবেন আর ভাই আপনি যদি কল নিতে না থাকেন তো তো আমিও প্রবলেমে পড়ে যাব তোমার সমস্যা মানে মুক্ত সাথে কি তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে সাকিব ভাই আপনি তো জানেন না আপনি তো এই কদিন ধরে বের হন না মুক্ত তো আমার এর মধ্যে মুক্ত ভাই যা তা করে ফেলছে আমার এই নিয়ে এসে প্র্যাকটিস করায় আর ওর সাথে তো আরেকটা আসে যুক্ত হয়েছে সজীব এই দুইটা মিলে আমার এই যে কী পানিশমেন্ট দিল ওই কদিন আপনি জানেনি না আমি তো সেদিন এমনই প্র্যাকটিস করেছি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেছিলাম কোনো মতে বেঁচে আসছি আর ভাই আপনার মতো এমন একজন বড় ভাই আপনি আমার মাথার উপরে ছায়া হয়ে থাকেন কারণ আপনি যদি চলে যান তো তো আমার মাথার উপর থেকে ছায়া সরে যাবে তাতে কি হবে ওই মুক্ত আর সজীবের মতো রোদ আমার মাথার উপর দাঁড়ায় থাকবে যাই হোক এসব কথাবার্তা বলে লাভ নাই আমি যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মানে ফ্যামিলির বিধি নিষেধের উপর আমার কিছু করার নাই আমাকে গ্রামেই যেতে হবে যেহেতু তার আগে আমি কলোনি ছাড়ব আমার কি মনে হয় জানেন ভাইয়া আপনার বাসার ভেতরেই একটা বড় প্রবলেম রয়ে গেছে বাসার ভিতরে প্রবলেম মানে আপনি বড় ভাই তার এত বয়স হয়ে গেল আজ পর্যন্ত আপনারা তার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেন না আপনার বড় ভাইয়ের যদি আজকে বিয়ে হইতো তাহলে কি হতো দেখেন উনি সারাদিন অফিসের কাজকর্ম করে বাসায় আসতো বাসায় আসার পরে আপনার ভাবির সাথে উনি কথাবার্তা বলতে পারতো এতে কি হতো ওনার মনটাও বড় হইতো উনি সবসময় হাসি খুশি থাকতো এখন কি হচ্ছে এখন উনি কি করে সারাদিন অফিসের কাজকর্ম করে আসে বাসায় আসে ওনার মেজাজ টেজ খারাপ থাকে আইসা কি কাউরে না পায় আপনারে পায় আপনারে পেয়ে বসে পেয়ে আপনার উপর যত রকম খবরদারি শুরু করে ঠিক এটা ঠিক কথা আর ওনার বিয়ে দেরি হওয়া মানে তো আমারও বিয়ে দেরি হওয়া এই যে ভাইয়া আপনি এতদিনে বুঝতে পারছেন আচ্ছা মানে ভাইয়ের সাথে মানাবে এরকম কোনো মেয়ে আছে তোমার হাতে 
আপনার ভাইয়ের সাথে মানাবে এমন মেয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই করা যাবে এটা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু তার আগে আপনার একটা কাজ করতে হবে আপনার ভাইকে কনভিন্স করতে হবে ওনাকে বলবেন ওনাকে প্রপোজ করবেন যে খুব দ্রুত যেন উনি একটা ডিসিশন নেয় যে বিয়ে করবে এরকম একটা ডিসিশন আজকে রাতেই বলবো হ্যাঁ ভাই এটা নিয়ে কিন্তু দেরি করেন না Stop. 